Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E olha o tanto que vocês me pediram esse vídeo. Eu coloquei até uma enquete lá no meu Instagram pra saber qual que eu ia postar primeiro. E a comparação das palhetinhas da Playboy da My Life ganhou. A gente vai testar elas hoje pra ver qual é a que vale mais a pena, qual que você compra. Se você já tem a da Playboy, você precisa da da My Life. Então, tudo isso aí a gente vai descobrir por aqui. Bora lá! Em algum vídeo testando maquiagem, eu coloquei pra vocês uma meta pra vocês baterem lá de likes que eu ia trazer a comparação dessas duas belezinhas aqui, vocês bateram tanto dessa, dessas paletas como a da Ruby Rose e a da SP Colors. E aí eu fiquei muito na dúvida de qual que eu ia trazer primeiro, então eu trouxe a da My Life e a da Playboy porque vocês votaram lá nos meus stories e essas aqui ganhou. E a gente vai testar as cores pra ver se é parecida, qual é mais pigmentada e tudo mais. Pra quem não conhece, essa daqui é a Tropicália da Playboy. Eu acho que ela foi lançada, gente, perto ali do carnaval esse ano. E assim, eu sou viciada nessa paleta. Olha que linda! Ela é muito, 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 muito bonita. Ela tem vários tons coloridos. Alguns tons são cintilantes. Aqui tem tipo que dois iluminadores e um tonzinho mais preto. Eu achei muito linda. Eu adoro, já fiz vários vídeos usando ela. Eu não tô lembrada se eu comprei essa paleta ou se eu ganhei. Mas eu acho que ela custa estava aí uns 30 e pouco, quase 40 reais na época. E o nosso lançamento, é, sabe aquela história do copia mas não faz igual? É essa paleta. Mas olha, essa daqui é a paleta Tropical da My Life, que é uma marca super baratinha e tem uma qualidade muito boa. Olha só que coisa mais linda. E tem a mesma vibe, sombras coloridas, algumas são cintilantes, tem os dois iluminadores e a sombrinha preta no meio. No total são 35 cores de ambas. E eu paguei 50 reais nessa paleta lá na 25 de março Então ela é um pouquinho mais cara, mas é bem bonita Eu já testei ela com vocês, uma maquiagem muito colorida aqui no canal Se você não assistiu, vai lá assistir Vamos lá, eu vou colocar aqui pra vocês Uma do lado da outra, pra vocês poderem ter uma noção das cores Algumas cores são diferentes é, Aonde em uma é uma sombra mate, a outra é cintilante As sombras cintilantes da Playboy, elas têm uma textura um pouquinho mais... Não é... Tão cintilante assim. E as da My Life parece até sombra 3D, sabe? Uma do lado da outra pra vocês tirarem suas próprias conclusões. E aí se você quiser dar um, um pause no vídeo pra poder ver as cores. Tá vendo? Algumas cores mudam, mas outras são bem parecidas. A ordem das cores também são iguais. Tipo, primeiro vem os rosados, amarelos e alaranjados, amarelos e esverdeados, os verdes, os azuis, o roxo. Elas são bem parecidas. Eu recebi mensagem de umas seguidoras uma vez falando que a Playboy tinha tirado, não do ar, né, porque não é televisão, mas tinha tirado do... Tirado do... Tirado do... Meu Deus! Tirado do quê? Ela tinha saído de linha. Não sei por que Playboy você fez isso com a gente. Então, muita gente falou que essa da My Life poderia ser uma substituta pra caso alguém não tenha conseguido comprar essa daqui. Então, a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Eu vou começar com os olhos, porque, né, a o foco do vídeo é a paleta. Então, vou deixar muitos minutos para ela. Eu vou fazer aqui a minha sobrancelha rapidinho pra gente poder começar. Já corrigi aqui a minha sobrancelha, agora eu vou aplicar o corretivo, que eu sempre uso, tá? Antes de todas as maquiagens, eu sempre uso o corretivo pra fixar a sombra, então eu vou aplicar aqui nos dois lados. Antes da gente começar, eu queria pedir pra vocês ignorarem duas coisas. Primeiro, Maria, que tá aqui no meu rosto. E segundo, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tô com uma bolinha no olho de ter sol. Então, é isso, ignorem. Vamos começar agora. Eu vou começar com a palhetinha da Playboy e eu vou usar esse tom aqui de roxo. Eu já falei aqui pra vocês algumas vezes que a paletinha da Playboy não é uma paleta que esfarela muito, tá vendo? Aquela que faz a maior sujeira da vida. Eu vou aplicar essa cor aqui no final. Eu vou fazer do mesmo jeito, de um lado igual do outro. E eu tô usando, obviamente, pincéis diferentes. Vou dar uma batidinhas. Essa paleta que vocês já conhecem. Eu já usei ela várias vezes aqui com vocês. Então vocês estão família familiarizada, familiarizada. Será que é assim? Espero que sim. A pigmentação dessa paleta é muito mara. 
Eu já vou esfumar as bordinhas pra não ficar tão difícil assim na hora de aplicar a outra cor. Isso faz diferença. Agora com a palhetinha da My Life, vou pegar a, a mesma cor, né, que equivale a essa daqui, ó. Com outro pincel, tá? A palhetinha da My Life, ela já esfarela bastante. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, mas fica um pozinho e cai no rosto também. Vou tirar aqui o excesso do corretivo, fazer do mesmo jeito. Vou aplicando, dando batidinhas, essa sombra aqui no final. Já vou dando uma esfumada na borda. Meu Deus, ela esfarela demais. Mas eu sinto que ela é um pouquinho mais pigmentada do que a da Playboy. Tipo, a da Playboy eu passei, precisei aplicar algumas vezes. Essa daqui, poucas, eu já consegui um efeito mais escurinho. O que, que vocês acharam? Agora eu vou pegar esse tom do rosa da palhetinha da Playboy e vou aplicar aqui, ó, bem na bordinha desse roxo. Bem de leve. Ó, esfuma super bem. Vou pegar agora o mesmo tom de rosa que equivale na palhetinha da Playboy, na My Life aqui. E a mesma coisa, vou esfumar a bordinha. Aplico dentro. Ó, os tons de rosa eu senti uma leve diferença no subtom. Esse da My Life é um rosa mais quente e o da Playboy é um rosinha mais frio, tá vendo? Aí eu tô só esfumando a bordinha. No quesito pigmentação, eu acho que a da My Life é um pouquinho mais pigmentada. O que vocês estão achando? E de esfumar, eu sinto que a da Playboy é um pouquinho mais fácil de uma cor entrar na outra do que a da My Life. Vou pegar agora o tonzinho de laranja da paleta da Playboy. E vou esfumar a borda. Vou esfumando bem de leve Aí eu volto com a rosa pra dar acabamento. E vou pegar também o laranja da My Life. O pincel é igual, mas é outro, tá, gente? E aí, ó, venho esfumando a bordita. Esfumar aqui dentro. E pra deixar o esfumado mais perfeitinho, eu vou pegar esse tom aqui de amarelo. Primeiro da Playboy. Só pra gente deixar esse degradê aqui mais certinho, sabe? Eu acho que dá diferença demais esse tom amarelo no final. E o amarelo da My Life. Ó, esfumo só a bordinha. Agora eu vou pegar essa cor aqui, que é tipo preto, né? Que não é preto, preto, não. Essa sombra, ela é bem opaca. Quer dizer, eu não sei se é preto, porque eu acho que eu nunca usei mais. Vamos ver. Eu vou aplicar aqui, ó. No final... Ah, ele é realmente um pretinho. Que eu quero escurecer mais esse roxo. E vou trazer como se fosse um delineado aqui, gente. Eu gosto de vir dando batidinhas. E depois eu esfumo. Aí eu venho com o primeiro pincel que a gente usou, o roxo. E com o roxo eu esfumo a borda bem de leve. Nossa, que lindo que ficou. Eu não sei se aí vocês conseguem ver direito, mas já já eu mostro pra vocês pelo celular. Inclusive, eu tô ficando meio chocada com essa coisa do celular, viu? Porque... Porque no, eu acho que no vídeo anterior, é, na, na, na câmera, a imagem da câmera, tava parecendo que tava tudo muito marcado. Aí eu gravei com o celular, tava ótimo. Meu Deus do céu. Não entendo essas coisas de câmera, né? Mas deve ter um porquê. Vou pegar ó, o mesmo tomzinho da My Life. Esse aqui. Nossa, gente, realmente é um preto. E eu achei que é um preto bem pigmentado. Vamos ver aqui, ó. E é um preto, assim, gigantesco, né? Maior do que todas as outras sombras. Eu vou aplicar dando batidinhas igual... O pincel é diferente também. E vou já arrastar pra cá pra gente fazer tipo um delineado. Aí eu volto de leve com o roxo pra esfumar a borda. Achei que o preto da Playboy fixou mais. O que, que vocês acharam? Eu dei batidinhas igual. Pronto, agora a gente vai pra sombra do cantinho e eu vou usar esse tom de rosa. Que eu achei ele super bonitinho, ó. É bem clarinho. E aí eu vou pegar um pincel e vou dar batidinhas nisso tudo. Tá vendo como ele é bem clarinho? Eu aplico bem em cima daquele laranja, que depois a gente volta com ele pra esfumar o pincel, só pra dar acabamento. Ó o pincel sujinho de laranja, só pra esfumar. Vou pegar agora o mesmo tom da My Life, esse aqui, ó. Gente, as pal a paleta da My Life, ela esfarela demais, 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 demais. Mas assim, pra mim, tranquilo. Aí eu volto com o pincel e o laranja... Acabamos toda a sombra daqui de cima. E o que, que vocês acharam? Até agora você tá em qual? Playboy ou My Life? Ah, e uma coisa importante, ó. Da Playboy. Não sujou nada. Da My Life, como eu falei, ela esfarela bastante. Então, caiu bastante sombra. Agora eu vou fazer o quê? Gravar aqui com o celular pra vocês poderem ver. Esse é o lado My Life. Olha como tá as sombras. O esfumado. Esse é o lado da Playboy. O que, que vocês acharam? Ó, bem de perto pra vocês poderem ver. 
Olhando assim, eu gosto muito da pigmentação de ambas, eu acho que elas esfumaram super bem, mas eu sinto que a da My Life tá um pouquinho mais pá, sabe? Não sei se é por ela entregar mais cor, por ela dar aquela esfarelada, não sei, mas eu gosto mais, mas a da Playboy também tá muito linda, como vocês viram. Agora eu vou limpar aqui a minha pele e vou fazer ela aqui com vocês bem rapidinho, porque senão vocês me matam. Mas eu também não posso ficar aqui três dias. Vou limpar tudo com a água micelar da RK by Kiss. Essa é a água micelar regular. Hidratante Water Gel da Vizela. Eu amo esse hidratante, ele é bem levinho. Primer, esse aqui é o Primer Glam da Luisance. Eu amo esse primer. Juro, ele dá um glow na pele. Muito bonito. Base Hydra Glow da Nina Secret na cor 10. Eu tenho usado bastante essa base. Vou dando, ó, batidinhas. Ela tem uma textura fininha, é bem leve. De corretivo, eu vou usar a camuflagem da Catarine Rio. Essa aqui é a cor 1. Eu vou aplicar bem um pouquinho, assim, mais pra iluminar. Porque além dele render, ele é bem grosso. Uma bolinha de nada que eu apliquei, ele esticou. Pra contorno, eu tô usando a palhetinha da City Girls. Essa daqui é a Natural. Face Contour De blush eu vou usar o Cherry Da Mari Saad Esse blush é muito bonito Ele é bem rosinha, vai ficar mara De iluminador eu vou usar a paletinha For Glow Da Mari Saad também vou pegar essa cor aqui Gente, vocês me perguntam muito desse iluminador Eu acho ele muito bonito, eu acho a paleta muito boa Mas ele não fica tão claro assim Em mim, de dar aquele estouro, sabe? Eu acho que numa pele mais morena que a minha Ele vai ser sensacional Porque ele vai dar um super estouro Mas ó, ele é super bonito Mas você tá vendo aqui que fica tipo uma linhazinha mais escura. Então, pra mim que sou bem branca, ele dá certo, mas não é meu preferido. Mas ele é bem bonito. Eu gosto de usar esse aqui, ó. Passar esse, esse aqui que é rosado na bochecha. Ó, que mara. Agora eu vou selar a pele com um pozinho translúcido glow da Luisance. Eu amo esse pó. Fazia tempo que eu não usava ele. Eu tava pensando onde eu tava com a cabeça de não usar ele. Mas ele é muito bom. Eu tiro aqui o excesso. E aí com a esponjinha pequenininha da Mara Sádio, eu venho dando batidinhas. E aí eu vou pegar o pincel do iluminador e tirar o excesso que eu já falei pra vocês que eu tô amando fazer isso. De bruma vou usar chuva de vitaminas da Vizela. Pronto, agora eu vou fazer aqui a parte de baixo Eu vou pegar primeiro aquele roxo Que a gente usou Pra esfumar aqui embaixo Já vou unir, ó, pra lá Ah, eu apliquei lápis branco na linha d'água Usei primeiro aqui o da Playboy Agora a gente vai no roxo Da My Life Vou pegar um pouquinho do rosa Pra esfumar mais o início Tô na paleta da My Life ainda, tá? Peguei o laranja só pra dar um acabamento. Aí eu vou pegar aquele pincel fofão com um pouquinho de amarelo pra gente poder esfumar a borda, sabe? Não deixar nada manchado, nada marcado. Agora vamos para Playboy. O rosa e o laranja pra dar o acabamento. E aí com o pincelzão dá acabamento aqui no final. Olhando aqui, eu senti que a sombra da Playboy, ela aderiu melhor na pele selada do que a da My Life, tá vendo? Que ela quase não pigmentou, a da Playboy aderiu mais. Agora eu vou colar meus cílios e já volto pra gente falar um pouquinho mais, tirar as conclusões finais sobre esse duelo. Tcharam! Finalizei a nossa maquiagem. Olha, eu tô chocada, viu? Tá muito, 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 muito bonita. A diferença, assim, é muito imperceptível de um olho pro outro. Nem parece que a gente usou paletas diferentes. Vou falar pra vocês do meu batom, que eu sei que vocês vão perguntar. É o gloss da Mari Saad na cor Must Have. Eu achei bem bonito. Quis colocar uma coisinha mais básica pra não brigar com os nossos olhos. Vamos agora pra minha opinião final, o que eu achei em relação a essas paletas. Playboy, ótima pigmentação, não esfarela, as cores são bem vibrantes, esfumam muito fácil. My Life, ótima pigmentação, eu achei um pouquinho melhor do que a da Playboy. Esfuma muito fácil também, não perde a cor enquanto você vai esfumando. Esfarela muito vocês viram que caiu tudo. Então, assim, se você me perguntar, Jéssica, não tem uma da Playboy, vale a pena comprar da My Life? Com certeza. Vale muito a pena, porque você vai ter muitas cores que funcionam super bem, pigmentam muito bem, esfumam muito bem e ficam, ó, super bonitas. Jéssica, eu já tenho uma da Playboy, vale a pena comprar da My Life? Com certeza não. Porque as sombras são as mesmas, assim... 
as mesmas, né, entre aspas, e funciona tão bem quanto a da Playboy, eu acho que você não precisa, a não ser que você queira, tá? Mas eu acho que não tem muita necessidade. Vale os 50 reais? Vale, eu acho que valeria até uns 70 se fosse esse preço, porque realmente é uma paleta muito boa. Uso profissional, qual das duas? Ambas têm uma pigmentação, esfumam super bem, pigmentam super bem. Eu acho que as duas são muito boas para você poder investir. É isso, eu acho que não faltou nada Se vocês tiverem alguma outra dúvida Sobre essas paletas que eu não tenha respondido Nesse vídeo, deixa aqui embaixo Deixa muito like Que eu vou trazer depois a da Ruby Rose Viu? A comparação Ruby Rose e SP Colors Então deixa muito, 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 muito like É super importante pra mim Se inscreve aqui no canal Meu Deus, eu tava dando tchau Sem mostrar pra vocês o resultado final no celular Esse é o lado da My Life E esse é o lado da Playboy Bem de perto pra vocês poderem ver o que vocês acharam. Comenta aqui pra mim qual que é o lado que você fica, qual é a paleta que você vai comprar, qual é a paleta que você acha que mais vale a pena, que eu quero saber, viu? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!